வணக்கம் ஜெம் துளிகள் தமிழக பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிக்கு ஆளுநர் பதவி வழங்க பாஜக தலைமை முடிவு செய்திருப்பதாக பரபரப்பு தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழக பாஜகவின் தலைவராக இருந்த தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தெலுங்கானா ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து புதுச்சேரி மாநிலத்தின் துணைநிலை ஆளுநராகவும் அவர் கூடுதல் நியமனம் செய்யப்பட்டார் இதற்கு முன்பாக தமிழக பாஜகவின் தலைவராக இருந்த இலகணேசன் மணிப்பூர் ஆளுநராக நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் தமிழக பாஜகவின் மூத்த நிர்வாகி ஒருவரின் கடந்த கால கட்சி பணிகளுக்கு அங்கீகாரம் அளிக்கின்ற வகையில் அவருக்கு ஆளுநர் பதவி வழங்க பாஜக தேசிய தலைமை முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் கசிந்துள்ளது தமிழக பாஜகவின் மூத்த தலைவர்கள் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் ஹெச் ராஜா ஆகியோரின் பெயர்கள் இதில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வருகின்றது இந்நிலையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை தமிழகம் வரவிருக்கும் நிலையில் இந்த பரபரப்பு தகவல்கள் பரவி வருகிறது தொடர்ந்து தமிழக பாஜகவின் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கு உயர் பதவிகள் கிடைத்து வருவது அக்கட்சி வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை விமான நிலையத்தில் சூட் கேஸுக்குள் மறைத்து கடைத்து வந்த ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள மூன்று கிலோ தங்கத்தை சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் சென்னை மீனம்பாக்கம் பன்னாட்டு விமான நிலையத்துக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் விமானங்களில் தங்கம் கடத்தி வருவதாக சுங்க இலாக்கா முதன்மை கமிஷனர் மேத்யூ ஜோலிக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது அவரது உத்தரவின் பேரில் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் விமான பயணிகளை தீவிரமாக கண்காணித்தனர் அப்போது மஸ்கட்டில் இருந்து சென்னை வந்த விமானத்தில் பயணம் செய்த இரண்டு வாலிபர்களை சந்தேகத்தின் பேரில் நிறுத்தி விசாரணை மேற்கொண்டனர் அதிகாரிகளிடம் இருவரும் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசியதால் அவர்களது உடைமைகளை சோதனை செய்தனர் அப்போது அவர்களிடம் இருந்த சுட்கேசில் ஜிப் பகுதியில் வித்தியாசமான முறையில் தையல் போடப்பட்டிருப்பதை கண்டு சந்தேகம் அடைந்த இலாக்கா அதிகாரிகள் அதனை பிரித்து பார்த்தனர் அப்போது தங்கத்தை கம்பி போல் மாற்றி அதனை சூட்கேசில் ஜிப் பகுதிக்குள் மறைத்து அதன் மீது துணியால் தைத்து நூதன முறையில் கடத்தி வந்ததை கண்டுபிடித்தனர் அவர்களிடமிருந்து ஒரு கோடியே முப்பத்தி மூன்று லட்சம் மதிப்புள்ள மூன்று கிலோ தங்கத்தை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக இரண்டு வாலிபர்களையும் சுங்க இலாக்கா அதிகாரிகள் கைது செய்து மேலும் விசாரித்து வருகின்றனர் திருவெரும்பூர் அருகே சோழமாதேவி ஊராட்சியையும் கிழக்குறிச்சி ஊராட்சியையும் இணைக்கும் சாலையை புதுப்பிக்க தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அடிக்கல் நாட்டினார் திருவெரும்பூர் அருகே மாவட்ட கிராம சாலைகள் தரம் உயர்த்துதல் திட்டத்தின் கீழ் ஆறு கோடியே தொன்னூற்றி எட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் கிழக்குறிச்சியையும் சோழமாதேவியையும் இடையே ஆறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு பாலங்கள் உட்பட சாலையை புதுப்பிப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டு விழா கிழக்குறிச்சி ஊராட்சி உட்பட முடுக்குப்பட்டி பகுதியில் நடைபெற்றது திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதீப் குமார் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில் தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி கலந்து கொண்டு சாலை திட்டப் பணியை தொடக்கி வைத்தார் விழாவில் திருவெரும்பூர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சேகரன் தெற்கு ஒன்றிய செயலாளர் கங்காதரன் அரசு அலுவலர்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் சென்னை கடற்கரையில் முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜிய மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது சென்னையில் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை பெய்து வருகிறது கனமழையின் காரணமாக ஏராளமான பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் கடற்கரையில் குவிந்துள்ளது இதனை அகற்றும் பணியில் சென்னை மாநகராட்சி ஈடுபட்டது இந்நிலையில் கடந்த மூன்று நாட்களில் பட்டினம்பாக்கம் சீனிவாசபுரத்தில் இருபத்தி ஆறு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் மற்றும் புரோக்கன் பிரிட்ஜ் பகுதியில் எட்டு மெட்ரிக் டன் கழிவுகள் என மொத்தம் முப்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் மெட்ரிக் டன் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அகற்றப்பட்டுள்ளதாக சென்னை மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது சென்னை மன்னடியில் காதல் மனைவியை கழுத்தை அறுத்து கணவன் கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சென்னை மன்னடி பி வி கோவில் தெரிவைச் சேர்ந்தவர் ஆசிப் இவர் மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் வங்கியில் வேலை பார்த்து வருகிறார் இவர் கடந்த பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பிரியங்கா பாட்லா என்ற பெண்ணை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டு ஐந்து ஆண்டுகளாக சென்னை மன்னடி பகுதியில் வசித்து வருகிறார் ஒரிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர்கள் இருவரும் ஒரிசாவில் இருந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறி திருமணம் செய்து சென்னையில் வசித்து வந்தனர் பிரியங்கா பாட்லா தனியார் ஐடி நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்து வந்தார் மனைவியின் நடத்தையில் சந்தேகம் இருந்ததால் கணவன் மனைவியிடையே அடிக்கடி தகராறு இருந்து வந்துள்ளது இந்நிலையில் வழக்கம் போல் கணவன் மனைவியிடையே தகராறு ஏற்பட்ட நிலையில் ஆத்திரமடைந்த ஆசிப் வீட்டில் இருந்த கத்தியை எடுத்து மனைவியின் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துள்ளார் தகவல் அறிந்து சம்பவத்திற்கு விரைந்து வந்த முத்தியால்பேட்டை போலீசார் பிரியங்கா பாட்லா உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் மேலும் சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்து போலீசார் ஆசிப்பை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் திருவெரும்பூரில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி தொடங்கி வைத்தார் திருச்சி திருவெரும்பூர் பகுதி பொதுமக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை ஏற்று தார் சாலை அமைப்பதற்காக பூமி பூஜை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது இதில்
மேலும் நவல்பட்டு அண்ணா நகரில் தொகுதி மேம்பாட்டு வளர்ச்சி நிதியின் கீழ் கட்டப்பட்ட புதிய நியாய விலை கட்டடத்தை திறந்து வைத்து பொதுமக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்களை வழங்கினார் இதனைத் தொடர்ந்து புதிதாக அமைக்கப்பட்ட துணை மின் நிலையத்தை மின் விநியோக பயன்பாட்டிற்காக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி திறந்து வைத்தார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரதீப் குமார் அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் திமுக நிர்வாகிகள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர் பெரம்பலூரில் மூளை சாவு அடைந்தவரின் உடல் உறுப்புகள் மூன்று பேருக்கு தானம் செய்யப்பட்டுள்ளது பெரம்பலூர் துரைமங்கலம் பகுதியைச் சேர்ந்த ஐம்பத்தி இரண்டு வயதுடைய நபர் சாலை விபத்தில் பலத்த காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அவர் மூளை சாவு அடைந்த நிலையில் அவரின் உடல் உறுப்புகளை தானம் செய்ய குடும்பத்தினர் சம்மதம் தெரிவித்தனர் பின்னர் தமிழக அரசின் உறுப்பு மாற்று ஆணையத்தின் ஒப்புதல் பெறப்பட்டு ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவ குழுவினரின் உதவியுடன் மூளை சாவு அடைந்தவரின் ஒரு சிறுநீரகம் அதே மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிக்கும் மற்றொரு சிறுநீரகம் மதுரை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிக்கும் அவரது இருதையும் சென்னை தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நோயாளிக்கும் பொருத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டுள்ளது இறந்த பின்னும் மூன்று பேருக்கு வாழ்வளித்த ஏழை தொழிலாளியின் குடும்பத்தினருக்கு இரங்கலையும் நன்றியையும் தெரிவித்து வருகின்றனர் ராமநாதபுரம் அருகே தொண்டி பேரூராட்சியில் திமுக சேர்மனின் மகன் அமர்ந்து கொண்டு ஊழியர்களிடம் அதிகாரம் செலுத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டி பேரூராட்சி சார்பில் மஞ்சப்பை விழிப்புணர்வு ஊர்வலம் நடைபெற்றது இந்நிலையில் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் சேர்மனின் மகன் அமர்ந்து கொண்டு நிர்வாக ஊழியர்களிடம் அதிகாரம் செலுத்தி வருவதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது அதே சமயத்தில் திமுக நகர செயலாளர் மற்றும் நிர்வாகிகளை எந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கும் அழைப்பு கொடுக்காமல் தொடர்ந்து புறக்கணித்து வருவதாகவும் திமுகவினர் கொந்தளித்துள்ளனர் மேலும் கடைவீதி மற்றும் பிரதான சாலையில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது நாற்றம்பள்ளி அருகே கள்ளச்சாராயம் விற்பனை கும்பலோடு போலீசார் கை கோர்த்து விற்பனை செய்வதாக பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் திருப்பத்தூர் மாவட்டம் நாற்றம்பள்ளி அடுத்த சாம கவுண்டனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சிவராஜ் அவரது அண்ணன் மனைவி அம்சா இவர்கள் பல ஆண்டுகளாக அதே பகுதியில் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது சிவராஜ் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்த நிலையிலும் அம்சா சிவராஜ் மனைவி மற்றும் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவனை வைத்து இரவு பகலாக கள்ளச்சாராயம் அமோகமாக விற்பனை செய்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் மீண்டும் சிவராஜ் என்பவர் ஜாமீனில் வெளிவந்த அவர் டாஸ்மாக் வருமானத்தை மிஞ்சும் அளவிற்கு இரவு பகலாக விற்பனையை அதிகரிக்க தொடங்கியுள்ளனர் என கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து நாற்றம்பள்ளி காவல் ஆய்வாளர் சாந்தி அங்கு செல்லும்போது சிவராஜ் மற்றும் அம்சா ஆகியோர் டிமிக்கி கொடுத்து தப்பி செல்வதை வாடிக்கையாகவே உள்ளது மேலும் அதே காவல் நிலையத்தில் பல ஆண்டுகளாக பணியாற்றும் காவலர்கள் கள்ளச்சாராய வியாபாரிகளுடன் கை கொடுத்து கொண்டு இதை தடுப்பதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது எனவே மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பதே அப்பகுதி மக்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது பொன்னேரி திருவொற்றியூர் நெடுஞ்சாலையில் மாடுகள் குதிரைகள் படுத்து உறங்குவதால் இரவு நேரத்தில் வாகன ஓட்டிகள் விபத்தில் சிக்கும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது திருவள்ளூர் மாவட்டம் மீஞ்சூர் அடுத்த கேசவபுரம் நாலூர் பகுதிகளில் இரவு நேரத்தில் சாலையில் மாடுகள் மற்றும் குதிரைகள் படுத்து ஓய்வெடுத்து வருகிறது இதனால் இரவு நேரங்களில் இருசக்கர வாகனத்தில் செல்வோர் பசுமாடுகள் மீது மோதி விபத்தில் சிக்கி உயிர்விடும் அபாயமும் ஏற்படுகிறது மேலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுவதோடு உயிர் காக்கும் ஆம்புலன்ஸ் செல்ல முடியாத சூழலும் நாள்தோறும் ஏற்பட்டு வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து சாலையில் மாடுகளை விடக்கூடாது என மாவட்ட நிர்வாகம் உத்தரவிட்டிருந்தது மீறினால் கால்நடைகளின் உரிமையாளர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் மேலும் அபராதமும் விதிக்கப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தது இதனை காற்றில் பறக்கவிடும் மாட்டு உரிமையாளர்கள் மீது மீஞ்சூர் பேரூராட்சி நெடுஞ்சாலைத்துறை காவலர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு பத்து ரூபாய் உயர்த்தி தர சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகமிடம் விவசாயிகள் மனு அளித்தனர் சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் கார்மேகம் மற்றும் அதிகாரிகளை சந்தித்து தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தினர் கோரிக்கை மனு வழங்கினர் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த தமிழ்நாடு இயற்கை விவசாயிகள் முன்னேற்ற சங்கத்தின் தலைவர் தங்கராஜ் மூன்று வருடங்களாக பருத்திக்கொட்டை புண்ணாக்கு தவிடு வைக்கோல் போன்ற கால்நடை தீவனங்கள் விலை நூறு சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது ஆட்களின் கூலியும் உயர்ந்துள்ளது என்றார் இதனால் பால் கொள்முதல் விலையை லிட்டருக்கு பத்து ரூபாய் உயர்த்தி தர வேண்டும் என தெரிவித்தார் மேலும் குடிநீர் பாட்டில் ஒரு லிட்டர் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிறது இவற்றையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு பால் கொள்முதல் விலையை தமிழக அரசு உயர்த்தி தர வேண்டும் என்றும் இது தொடர்பாக தமிழக முதலமைச்சரை நேரில் சந்தித்து மனு அளிக்க உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் மூணு வருஷத்துல மட்டும் நூறு பர்சன்ட் வந்து இடுப்பொருள் விலை ஏறி இருக்குது பருத்தி கொட்டை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கிலோ இன்னைக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா பலதானி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா கருக்காத்தோடு தொள்ளாயிரம் ரூபா சாதாத்தோடு எழுநூறு ரூபா புண்ணாக்கு ஐம்பது ரூபா தண்ணி இன்
விவசாயிக சங்கங்கள் பால் உற்பத்தியாளர் சங்கங்களை வரவழைச்சு கலந்து ஆலோசனை பண்ணி எங்களுக்கு மீண்டும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கேட்ட கோரிக்கையான வந்து பத்து ரூபாய் உயிர்த்து தரணும்னு சொல்லி நாங்கள் கோரிக்கை வச்சிருக்கோம் வேதாரண்யத்தில் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் கோட்டாட்சியர் அலுவலகம் முன்பு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு பயிர் காப்பீடு செய்த விவசாயிகளுக்கு இதுவரை இழப்பீடு தொகையை வழங்காத இஃப்கோ டோக்கியோ நிறுவனத்தை கண்டித்து கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் இதில் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக தமிழகம் முழுவதும் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களில் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் கோவை உக்கடம்கோட்டை சங்கமேஸ்வரர் கோவில் அருகே கடந்த அக்டோபர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நிகழ்ந்த கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் ஜமேசா முஃபின் உயிரிழந்தார் முஃபின் வீட்டில் போலீசார் நடத்திய சோதனையின் போது ஏராளமான வெடிபொருட்கள் ஐஎஸ் அமைப்புடன் தொடர்புடையதாக பல்வேறு ஆவணங்களும் கைப்பற்றப்பட்டது தொடர்ந்து என்ஐஏ விடும் இந்த வழக்கு ஒப்படைக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தொடர்புடையதாக ஆறு பேர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் வைக்கப்பட்டு உள்ளனர் இந்நிலையில் கார் வெடிப்பு வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் இன்று காலை முதல் என்ஐஏ அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர் மேலும் கோவை சென்னை உள்பட தமிழகம் முழுவதும் நாற்பத்தி ஐந்து இடங்களில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட அதிகாரிகள் இந்த சோதனையில் ஈடுபட்டு உள்ளனர் வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரியில் ராக்கிங் கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கும்படி கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கு தமிழ்நாடு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது வேலூர் சிஎம்சி மருத்துவக் கல்லூரியில் கடந்த மாதம் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களை உள்ளாடையுடன் நடக்க வைத்து ராக்கிங் செய்ததாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பான காணொலி காட்சி பதிவு சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டது இதையடுத்து கல்லூரி நிர்வாகம் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய ஏழு மாணவர்களை கல்லூரி நிர்வாகம் சஸ்பெண்ட் செய்தது இந்நிலையில் இந்த விவகாரம் குறித்தும் அதன் பேரில் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் உரிய விளக்கம் அளிக்கும்படி மருத்துவ பல்கலை பதிவாளர் டாக்டர் அஸ்வத் நாராயணன் உத்தரவிட்டுள்ளார் in time inquiry as per the rules of the land okay. and that report will be submitted when it's submitted the will action will be taken we don't condone ragging in any form we have zero tolerance for ragging so if it has happened this is an anonymous letter it's not even a named letter in spite of that we have not said it's an anonymous letter video, we won't react doesn't matter sir what has come any types of videos can come it's an anonymous letter that has come we have taken action we have initiated all the processes that is due in the law we will get a report and we will submit the report that trip that process which includes external people will include the police as well aathur arage mini lorry il kadathi varapatta 10 ton ration arisiyai parimudhu seitha police ar mini lorry ai oti vandha navin enbavarai kaidu seidhu visarithu varugindranar selam avattum aathur police ar chennai selam desi nadinjaliyil ulla selliyambaliyam endra edathil sirappu kaaval udhavi aayibalar arul talamigil vaagana sodhanil idupattanar அப்போது கள்ளக்குறிச்சியில் இருந்து சேலம் நோக்கி வந்த மினி லாரியை நிறுத்தி சோதனை செய்த போது மினி லாரியில் மூட்டை மூட்டையாக ரேசன் அரிசி இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து கள்ளக்குறிச்சி பகுதியில் இருந்து ஆத்தூர் வழியாக சேலத்திற்கு லாரியில் அரிசியை கடத்தி செல்வது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து லாரியில் இருந்த பத்து டன் மதிப்புள்ள ரேசன் அரிசி மற்றும் மினி லாரியையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் ரேசன் அரிசியை லாரியில் கடத்தி வந்த திருப்பத்தூர் மாவட்டம் பாணியம்பாடியைச் சேர்ந்த லாரி ஓட்டுநர் நவீன் என்பவரை போலீசார் கைது செய்து விசாரித்து வருகின்றனர் வேப்பூர் அருகே வேளாண்மை விரிவாக்க மையம் சார்பில் பருத்தி பயிர் மேலாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் வேப்பூர் அடுத்த என் நாரையூர் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை சார்பில் பண்ணைப்பள்ளி பயிற்சி ஆத்மா குழு தலைவர் பாவாடை கோவிந்தசாமி தலைமையில் நடைபெற்றது விருத்தாச்சலம் வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் முனைவர் செங்குட்டவன் கலந்து கொண்டு விவசாயிகளுக்கு செயல்விளக்கம் அளித்தார் இதனைத் தொடர்ந்து ஆத்மா குழு தலைவரும் திமுக நல்லூர் வடக்கு ஒன்றிய செயலாளருமான பாவாடை கோவிந்தசாமி பயிற்சி மேலாண்மை குறித்து பயிற்சி கையேடு நோட்டு பேனா உள்ளிட்டவை வழங்கினார் மேலும் தமிழக அரசின் திட்டங்களை விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வழிகாட்டுதல்கள் பெற வேளாண்மை நிலைய அதிகாரிகளோடு தொடர்பிலேயே இருக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார் இந்நிகழ்ச்சியில் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் சக்திவேல் ஒன்றிய துணை செயலாளர் மாரிமுத்தால் குணா அன்புகுமரன் தனசேகரன் ஒன்றிய இளைஞரணி துணை அமைப்பாளர் நகர்பாபு மற்றும் ஆத்மக்குழு உறுப்பினர் பொதுமக்கள் பலர் கலந்து கொண்டனர் அமைச்சரின் மகன் என்ற ஒரே காரணத்தால் அரசு நிகழ்ச்சிகளில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுவதை குற்றம் சாட்டி பாஜக சார்பில் போராட்டம் நடத்தப்போவதாக திருவண்ணாமலையில் அக்கட்சியின் மாவட்ட தலைவர் தெரிவித்திருக்கிறார் பாஜகவின் திருவண்ணாமலை தெற்கு மாவட்ட தலைவராக பாலசுப்பிரமணியம் என்பவரை கடந்த இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி பாஜக மாநில தலைவர் அண்ணாமலை புதிதாக நியமனம் செய்தார் 
அதனைத் தொடர்ந்து திருவண்ணாமலையில் உள்ள தனியார் விடுதியில் மாவட்ட தலைவர் அறிமுக கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான பாஜக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட தலைவர் பாலசுப்பிரமணியம் அமைச்சருக்கு பிள்ளையாக இருக்கும் ஒரே காரணத்தால் கம்பன் என்பவர் அனைத்து அரசு நிகழ்ச்சிகளிலும் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறார் என்றும் இத்தகைய சூழ்நிலை நிலவுவதை கண்டித்து பாஜக மாநில தலைவர் ஒப்புதலோடு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தப்போவதாக தெரிவித்தார் சென்னை போரூர் அருகே இடுகாட்டில் அங்கன்வாடி மையம் கட்டுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து பாஜக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஐயப்பன் தாங்கல் ஊராட்சியில் செயல்பட்டு வந்த அங்கன்வாடி மையம் அண்மையில் இடிக்கப்பட்டு அதன் அருகாமையில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் அங்கன்வாடி கட்டப்பட்டு வரும் பகுதியில் இடுகாடு இருப்பதால் சிறார்களின் நலன் கருதி இடத்தினை மாற்றி அமைக்க வலியுறுத்தி பாஜக சார்பில் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் ஓம் சக்தி செல்வமணி தலைமையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட நிலையில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் கைது செய்யப்பட்டு தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அடைக்கப்பட்டனர் பாஜகவினரின் ஆர்ப்பாட்ட தகவல் அறிந்த திமுகவினர் பேருந்து நிலையம் அருகே ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டோர் குவிந்ததால் பேருந்து நிலைய பகுதி பதற்றமான சூழ்நிலையில் காணப்பட்டது இதன் காரணமாக பாதுகாப்பு பணியில் போலீசார் அப்பகுதியில் குவிக்கப்பட்டு உள்ளனர் பவானி மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நடத்திய திடீர் சோதனையில் கணக்கில் வராத இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது ஈரோடு மாவட்டம் பவானியில் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது அலுவலகத்தில் லஞ்சம் வாங்குவதாக பொதுமக்கள் பலருக்கு லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசாருக்கு தொடர்ந்து புகார் அளித்து வந்தனர் இந்நிலையில் ஈரோடு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர் அப்போது அலுவலகத்தில் இருந்த சுகந்தி மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் ஐந்து பேர் புரோக்கர்களாக கருதப்பட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்டோர் என பலரிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர் சோதனையில் கணக்கில் வராத ரொக்கப்பணம் இரண்டு லட்சத்து பத்தாயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மோட்டார் வாகன ஆய்வாளர் சுகந்தியின் மீது துறை ரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளதாகவும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் சார் ஆட்சியர் முகாம் அலுவலகத்தில் சாரை பாம்பு புகுந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது விருத்தாச்சலம் கடலூர் சாலையில் உள்ள சார் ஆட்சியர் அலுவலகம் அருகில் சார் ஆட்சியர் முகாம் அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் சார் ஆட்சியர் குடியிருப்பு வளாகத்தில் உள்ள கார் நிறுத்துமிடத்தில் பாம்பு ஒன்று புகுந்துள்ளதாக விருத்தாச்சலம் தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது அதன் பேரில் சம்பவத்திற்கு வந்த தீயணைப்பு துறையினர் அங்கிருந்த மஞ்சள் நிற சாரை பாம்பை லாவகமாக பிடித்து சென்று காப்புக்காடு வனப்பகுதியில் விட்டனர் இத்துடன் ஜெம் துளிகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் துளிகளைக்கான தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் நமது ஜெம் தொலைக்காட்சியுடன் நன்றி வணக்கம்